சிதறுகள் 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 தரிசனம் டாக்டர் அர்ஜி மாமரிசி ஈஸ்வரப்பட்டார்கள் பட்டார்கள் பட்டார்கள் பூங்காற்றில் திரும்புமா பூங்காற்றில் திரும்புமா என் பாட்டை மகரிஷியின் குரல் விரும்புமா மரணத்தின் பக்கம் என் வாழ்க்கை கருமா மரணத்தின் பக்கம் என் வாழ்க்கை கருகுமா இந்த உயிரினிலே உடல் உருகி பல கோடி புழுக்களாக பெருகி இந்த உயிரினிலே உடல் உருகி புதைக்கப்பட்டால் சிதைக்கப்பட்டால் பல கோடி புழுக்களாக பெருகி பெருகி மீண்டும் கருகி கருகி கரியாவோ கரியா வேணோ மீண்டும் நரியாக பிறந்து ஊழையிட்டு ஊழையிட்டு உகார சக்தி என்ற இதே துடிப்பாகி உகார சக்தி என்ற உகார துடிப்பு இதையே துடிப்பாகி அகரத்தின் நிலையிலே ஆதியாகி ஜோதியாகி பரியா வேணோ ஞான குதிரை என்ற மாணிக்க வாசக பரியா வேணும் நரியா வேணும் புழுவா வேணும் காற்றினிலே வரும் காற்றினிலே கருப்பன் வருகின்றான் சந்தன பூசும் காற்றினிலே கருப்பன் வருகின்றான் கருப்பா 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 என் இதயம் உனது குடியிருப்பா கருப்பா 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 என் இதயம் உனது குடியிருப்பா குடியிருப்பா அது கருப்பன் எனக்குள்ளே சூரிய விஜயத்தை வளர செய்வானாம் அல்லது காரியம் என்ற விஷமான நஞ்சு நிலைகளை வளர செய்து பேசுகின்ற நிலை இல்லாமல் நாக்கு உள்ளீட்டு உடல் அறிஞ்சு ஜீவன் பிரிகின்ற நிலை வருமா என்பது எனக்கு தெரியவில்லை வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு நிலைகளிலும் உலக சக்திகளை உலகத்திற்கு அறிவிக்காத ரகசியங்களை தெரிவிக்காது என்று பல இப்படிப்பட்ட நிலைகளை அறிந்தவர்கள் உணர்த்தி இருக்கிறார்கள் அதை பிறரை பிரயோகம் செய்து பிரயோகம் செய்து பயன்படுத்த உனக்கான நன்மைகளை பெறுவதற்காக தனது வழங்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்று மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் என்னை அவ் அப்பொழுது கிள்ளி கொண்டும் இருக்கிறார்கள் ஆனாலும் மகரிஷி 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 நெஞ்சை அள்ளிக்கொண்டே இருக்கிறார் எனக்குள் அவர் துடிக்கொண்டே இருக்கிறார் இவையெல்லாம் குப்பைகள் ஒதுக்கி விடு என்று கூறுகிறார் எதையும் வைத்துக் கொள்ளாது எந்த சக்தியும் உனக்கு வேண்டாம் உச்சக்தி விளங்கினாலும் அச்சக்தியும் வேண்டாம் எந்த சக்தியும் உனக்குள் வைத்துக் கொள்ளாது வெற்றிடமாக இரு குரு என்ற நான் ஒன்று என்ற நாக எழுந்து நிற்பேன் அது போதும் உனக்கு எப்பொழுது எந்த சக்தி தேவையோ இந்த உலகம் பெய் மெய்ப்பாதி பொய்ப்பாதியாக இருக்கிற இந்த மெய் சக்தி என்ற ஐம்பது சதவீதம் உனக்குடன் வந்துவிடும் ஆக மெய் என்ற உடல் கொண்ட நிலைகள் புயர்களாகி விடுவார்கள் எதையும் நம்பாதை கண்ணால் பார்ப்பது போய் காதால் கேட்பது போய் தீர விசாரிப்பதை மெய் என்று சொல்லியிருக்கிறான் அது அக விசாரணையாக இருக்க வேண்டும் ஆத்ம விசாரணையாக நமக்குள்ளே அது மலர்ந்து இருக்கிறது இதுவே விசாலமாக இருக்கிறது விசாலாட்சியாக இருக்கிறது விசாகமாக இருக்கிறது விசாகத்திலே அமாவாசை வேறு காத்து கொண்டிருக்கிறது இன்னும் நாட்கள் நான்கு நாட்களாக ஐந்து நாட்களாக இருக்கிறது இருபத்தைந்தாம் தேதியிலே வருகிறது அது நான் பிறந்த மாய எண்ணாக இருக்கிறது ஆக சர்வ நிச்சயமாக வரக்கூடிய ஒரு மூன்று நாட்கள் நாட்கள் இருக்கும் மிகப்பெரிய மரணம் போட்டம் போராட்டமாக இருக்கும் என் ஜீவன் அடங்குமா முடங்குமா என்று தெரியாது பீட்டு பீஜ மந்திரமாக இந்த உலகத்தில் எழப்போகிறதா என்பது எனக்கு தெரியாது மருத்துவ பதிச்சதின் போது இதயத்தின் கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடி ஒரு இரத்த குழாய் சரியான நிலையில் இல்லை என்று எனக்கு போதிக்கப்பட்டது அவர் ராஜாவாக இருந்து சுமக்கிங் என்ற நிலையிலே கூஜாவாக மாறிவிட்ட நான் சென்னையிலே ஏறத்தாழ தினசரி அரை சதம் அடித்த நிலைகளாக சிகரெட்டை பிடித்து கொண்டே எந்த உணவு இருந்தாமல் மாலை பொழுதில் மட்டும் சிறிதளவு நெய்யும் உளுந்தும் கலந்து நெய்யும் உளுந்தும் புடியும் கலந்த அறிந்த பழக்கம் அந்த உளுந்தினியர் ஆஞ்சநேயர் சக்தி இருக்கிறது கைப்பிடி அவள் அறிஞ்சு வாழ்ந்த காஞ்சி பெரியவரை போல் அது மட்டுமே இன்றைய உயிரை சென்னையில் இருக்கும்போது நடத்தி கொண்டிருந்தது மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பின் மரண பயம் வந்தது உடல்நிலைக்கு உடல் மேலே அச்சம் வந்தது எவருக்கும் பாரமாக இருந்து விடக்கூடாது உலகை விட்டு தூரமாக இருந்து விடக்கூடாது மகரிசி எனக்குள் ஈரமாக இருக்க வேண்டும் அவர் சாரமாக இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் என்னது 
அது இந்த பொய்க்கின்ற பழக்கத்தை பயக்கின்றதாக நிறுத்தியிருந்தேன் ஆனாலும் கூட கருப்பன் வந்தார் காட்டி சித்தன் வந்தான் முழுமையாக எழுந்தருளியனா மீண்டும் புன்னகையுடன் புகைக்க வைத்தான் அதை புன்னகையாக எனக்குள்ளே பூட்டி வைத்தான் சமீப தினங்களாக இரண்டு தினங்களாக என்று எண்ணுகிறேன் அந்த நாடி துடிப்பை என்னால் உணர முடிகிறது அங்கே ஒரு சிறு வேதனை ஊசி குத்துவதுபோல் வருகிறது ஆக அது வெடிக்குமா அல்லது ஒட்டியானமாக மாறி துடிக்குமா நல்ல நிலையிலே துடிக்குமா என்பது எனக்கு தெரியாது ஆனால் உங்களுடைய சித்த வைத்தியத்திலே வழி பரவசமாகிறது அங்கே இரத்த ஓட்டம் இல்லை அந்த இரத்த ஓட்டத்தை அனுப்பி கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்வது ஒரு ஆறுதலாக மாறுதலாக தேர்தலாக இருக்கிறது ஆக எல்லோரும் இன்பிற்றிருக்க நிற்பதுவே அல்லால் வெறும்பகையும் பராபரமே ஆக மனத்துக்கின்ற அஞ்சவில்லை அளவில்லை அதை கொண்டு சிரித்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று உங்கள் முன் நடிக்கவும் விரும்பவில்லை மரணம் என்பது உடல் சட்டையை மாற்றுவது போலத்தான் ஆனாலும் கூட ஸ்தலம் என்பது இப்பொழுது எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது இங்கே மிகப்பெரிய பல புற்றுகள் இருக்கின்றன பல கருணாகங்களும் சென்னங்களும் இணைந்து வாழக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது செம் செம்மன் இருக்கிறது சமீப காலமாக காவிக்கல்லை அங்கே பூச சொல்லி மகரிசி கூறியிருக்கிறார் அதுவே சீவசம் என்ற வழிபாடாக நாராயணன் வழிபாட்டிலே இருக்கிறது என்னுடைய இடது பக்கம் மார்பகத்தில் மார்பகத்திலும் உயிர் சக்தி ஊட்டக்கூடிய தொப்புள் குடியிலும் காவிக்கல்லை பூசி கொண்டு தான் இருக்கிறேன் நெற்றியிலும் திலகமிட்டு துக்கத்திற்கு பஞ்சமில்லை ஜீரணமும் கொஞ்சமாக கொஞ்சமில்லை ஜீரணமும் கொஞ்சமில்லை ஆனாலும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது அனைத்து நம்பிக்கையைப் போல எது வந்தாலும் ஏற்றுக்கொண்டால் துணிவை துணையாக மாறக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது எனக்குள் ப இரு எனக்குள் மிக பணிவு இருந்தது அது இப்பொழுது துணியாக மாறி இருக்கிறதா என்று எனக்கு தெரியாது ஆனாலும் கூட அஞ்ச வேண்டாம் தூக்கமின்றி துஞ்ச வேண்டாம் உங்களுக்குள்ளே சொல்லுங்கள் எவரிடமும் சென்று எதற்காகவும் கெஞ்ச வேண்டாம் அப்படிப்பட்ட மகாசக்தி நமக்குள்ளே இருக்கிறது சூரிய சக்தி ஆத்ம சக்தியாக இருக்கிறது அந்த சூரிய சக்தி என்ற ஆத்ம சக்தியை நமக்குள் எடுப்பதற்கான எளிமையான வழி இருக்கிறது பலரும் சூரிய நமஸ்காரம் செய்ததை பார்த்திருக்கிறேன் சூரிய வணக்கம் செய்ததை பார்த்திருக்கிறேன் நாட்டிலே கூட இந்த சூரிய நமஸ்காரம் சந்தியாவந்தனம் என்ற பெயர்களை நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது ஆனால் மூலம் இந்த ரகசிய நிலையிலே மகிழ்ச்சி வெளிப்படுத்தினார் மகிழ்ச்சி எனக்கு ஆரம்ப நிலையிலே சுட்டி காட்டிய தியானமே வானத்தை பார் அந்த வான் சக்தி மின்னல் சக்தியாக உனக்குள்ளே இறங்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது உன் நிலைமை மாறக்கூடிய வளமையும் புலமையும் உனக்கு தரக்கூடிய ஆற்றல் இருக்கிறது சொல்கிறாங்க அது சர்வ நிச்சயமான சத்தியமான உண்மை அணுகு ரீதியாக எனக்குள்ளே நான் அதை உணர்ந்திருக்கிறேன் எல்லோரும் உணர முடியும் பலருக்கும் இதை காட்டியிருக்கிறது ஊற்றியிருக்கிறோம் அவ்வாறு நமது இரண்டு கண்கள் கொண்டு வானத்திலே இயங்கி இருந்து பார்க்கக்கூடிய தன்மை வரும் பொழுது நமக்குள்ளே ஒரு மின்னல் சக்தி பிறகுகின்ற எடுத்து உடல் முழுவதும் இறங்கக்கூடிய மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேன் உடல் முழுவதும் உடல் முழுவதும் உடல் முழுவதும் இறங்கக்கூடிய தன்மையாக மாறி மனதில் இருக்கக்கூடிய சோர்வலைகள் எல்லாம் மாற்றக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது வலதுகால் பெருவர்களை நீவி விடும் பொழுதும் இப்படிப்பட்ட மகாராஷ்டிரக்குள்ளே வருகிறது அது இந்த உடலை இயக்கக்கூடிய மகாஷ் பார்ப்பிலக்காக இருக்கிறது இந்த உடலை இயக்கக்கூடிய கேர் சக்தியாக ஆக்சிலேற்ற சக்தியாக வளர்காலில் இருக்கக்கூடிய சுண்டு வரல் உயிர் சக்தி நுழையக்கூடிய மகா சக்தியாக இருக்கிறது மாயன் சக்கரத்தின் மூலமாக இதன் மூலம் ஐசியில் இருந்த பல சிலரை கூட காப்பாற்றி இருக்கிறோம் அந்த இடத்தில் அளிக்கின்ற ரப்பரை கட்டுவதன் மூலமும் காப்பாற்றி இருக்கிறோம் அங்கே எல்லாம் தொற்று தொற்று விட்டு தெரிகின்ற நிலையில் நான் எதையும் தொடர்ந்து வைத்துக் கொள்வது கிடையாது அதற்கான பயிற்சி முயற்சிகளில் இறங்க விடுகிறது எவருக்கும் ஞானப்பாடம் நடத்துவதற்கு நான் ஒரு ஆசிரியனும் இல்லை நான் ஆ என்ற லயப்பட்ட சிறியவன் அவன் சிற்றவன் சிற்றரும்பாவை இன்னும் கற்றன்பாக கூட இந்த ஞானம் வளரவில்லை கற்றது கையளவு கடுகாது கல்லாத உலகளவு ஆனாலும் மகிழ்ச்சியின் கருத்துக்களை பதிவு செய்கின்ற ஒரு ஒளிவாங்கியாக ஒளிபெருக்கியாகத்தான் இருக்கிறேன் போஸ்ட்மேனாக இருந்தேன் சமீபத்திலே வாட்ச்மேனாக மாறி இருக்கிறேன் என்று எழுதுகிறேன் அது மிக கொடுமையானது இன்று வீட்டுக்குள் இருக்க வேண்டும் அல்லது வீதியில் இருக்க வேண்டும் வீட்டுக்கும் செல்லாமல் வீதிக்கும் செல்லாமல் அளவு முடியாமல் சிரிக்கவும் முடியாமல் இருப்பது மக கொடுமையானது இருந்தாலும் அழகியின் பக்கம் இருந்து என்று பக்கம் தெரிந்திருக்கிறது கற்பனின் பூங்காற்று மென்மையாக வீசி கொண்டிருக்கிறது என்ன அரவணைப்பதற்காக ஆறு சொல்வதற்காக அந்த ஸ்பரிசத்தை என்னால் உணர முடிகிறது இதுதான் பரிசம் கருப்பனுக்கும் எனக்குமான நிச்சயதார்த்தம் நடந்துவிட்டது நடிய பூங்காற்றிலே அவன் பெண்ணாக வருகிறான் வன்மையாக அவன் வீசும்பொழுது ஆணாக மாறுகிறான் நான் பெண்ணாக மாறிகிறேன் அவன் இனி ஆனந்த மழை பெறுகிறது வானத்திலே 
உக்கரமான மலை பொழுது கற்பனை சக்கரன் மக்களை வருகிறது என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது நம்மை ஆட்சி செய்கிறால் உலக நன்மைக்கான நிலைகளை அவன் அப்போது செயல்படுத்துகிறார் இவையெல்லாம் சித்தத்தை பரத்தில் வைக்கக்கூடிய சிதம்பர ரகசியமாக இருக்கிறது அது ஆகாய ஸ்தலமாக இருக்கிறது உலகை சமர்ப்பத்தக்கூடிய மரமாக தில்லை எரிந்து தில்லை மரம் இருக்கிறது வானத்திற்கு பூமிக்குமாக இதுவே அம்மன் ஆலய அம்மன் நிலைகளிலே வேப்ப மரமாக சொல்லப்பட்டது இதுவே தீர்த்தங்கர் நிலையிலே அசோக மரமாக தள்ளப்பட்டது மாயன் உலகத்திலே இது இலவ மரமாக இருக்கிறது கந்தர்வ உலகத்தில் இது காட்டாமணக்கு சிறியாக இருக்கிறது ஆக இந்த ஆம் மணக்க வேண்டும் நறுமணமாக வேண்டும் சீனிமாசனாக மாற வேண்டும் சவரிமலை மாசனாக மாற வேண்டும் ஆக கழுத்தை பின்னோக்கி சாய்க்கும் பொழுது நம்முடைய பிடரிக்கன் கதவுகள் மூடப்படுகிறது பிடரிக்கண்ணுக்கும் இதயத்திற்குமான ஒரு பாதை எங்கே உருவாகிறது இதய சுற்றி சுற்றி நூற்றி விதமான சூரிய ரேகைகள் வருகிறது சமீப காலமாக எந்த ஒரு முயற்சி என்று மகரிசி செய்ய வைத்திருக்கிறார் இதை அண்ணாந்து பார்க்கல் என்று சொல்வார்கள் அப்படிப்பட்ட நிலையில் தான் நாம் நீர் இருந்த வேண்டும் குவலை குவலையாக அது தவளையின் சத்தம் போல் மலக் மலக்கு என்று உள்ளே செல்லும் ஆக அப்பொழுது நமது பிடரிக்கனுக்கும் உடலுக்குமான துண்டிப்பு துண்டிக்கப்படுகிறது செவ்வாயில் வருகின்ற பல பலவாறு மின்னல் சக்திகள் உடலுக்குள்ளே இருதயத்திற்கு சென்று பாயக்கூடிய நிலை வருகிறது உங்களது வளர்வு கை கவனமாக மாறுகிறது மேலே தூக்கக்கூட முடியாது அப்படிப்பட்ட சமகாசக்தி நமக்களை உருவாவதை கருவாவதை திரு என்ற லட்சுமி அவதை உடனே பார்க்க வேண்டும் திருமகளின் மார்பிலே இந்த லட்சுமி மகா திரும் திருமகன் மகா பரந்தாமனின் மார்பிலே இடதுபக்க மார்பில் இந்த லட்சுமி உறைந்திருக்கிறாள் அவர் உறைந்த இடம் இருந்த இடம் தழும்பாக மாறிவிட்டது அது இடதுபக்க மார்பகமாக மார்பு காம்பாக இருக்கிறது அனைவருக்குமே எல்லா உயிரினங்களுக்குமே நாய்கள் அதில் இடதுபக்காக இருக்கிறது பல குட்டிகள் நாய்கள் உடலெங்கும் அந்த திருமகளுடைய மகாசக்தி அடிப்பாகத்தில் இருக்கிறது எனவே தான் தங்கநகையை பாலி செய்வதற்கு நாய்களின் அடிப்பக்க தொழிலை எடுத்து பயன்படுத்துவது நாய்களை காலத்தில் வழக்கமாக இருக்கிறது என்பது ஓலைச்சுவடிகளில் பனை ஓலைச்சுவடிகளில் இருக்கிறது இன்றும் சிலர் பயன்படுத்துகிறார்களா என்று எனக்கு தெரியாது சிந்தித்து உணர்கள் பை கற்பப்பை அந்த கற்பப்பை தான் பை ரவர் என்ற நிலையாக மாறியது பை ரவி என்ற நிலையாக மாறியது ரவி என்றால் சூரியன் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது எந்த ஒரு ஆணாக இருந்தாலும் அவனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பெண்ணின் உபதேசம் பெற வேண்டும் அந்த மெல்லியின் சக்தி அவனுக்குள்ளே மலர வேண்டும் அவரது உருவத்துடன் நடமாறுகின்ற பெண்ணின் நிலை வர வேண்டும் சாலமனுக்கு உபதேசித்தவள் மணிஷாவாக இருக்கிறாள் விஸ்வாமித்திற்கு அந்த சக்தியை கொடுத்தவள் மேனையாக இருக்கிறாள் அந்த தீமை தீங்குகள் எல்லாம் சகுந்தில் என்ற உருவமாக வயிறு வடிவெடுத்தது வண்ணம சகுந்தில் என்பது மயிலின் தொகையாக இருக்கிறது ஆனால் இன் மயிலின் ரத்தம் வெண்மை நிறமாக இருக்கிறது என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது சூட்சும சக்தி மோதிரம் என்ற யாழ் சக்தியின் மூலம் கனவுடன் அவர் சூட்சுமத்திலே சுகித்திருந்தால் மகிழ்த்திருந்தால் இன்பத்திலே திரித்திருந்தால் இதை அறியாத முனிவன் நம்மை மதிக்கவில்லை என்று சாபமிட்டார் அன்று சேர்ந்த அவளை மறந்து போய் என்று சாபமிட்டார் ஆக யாழ் சக்தியின் வெல்லக்கூடிய ஒரு மகாசக்தி ஞானிகளுக்கு இருக்கிறது என்பதும் இதிலே புறப்படுகிறது இப்படிப்பட்ட சகுந்தலின் நிலையை நீ கண்ணீர் வடித்தான் உருகினான் எனவே எழுதினான் மேகம் பிடித்து உதவி எழுதினான் காளிதாசன் காளிதாசன் பெற்றான் மீண்டும் சாகுந்திலே எழுதுகிறான் அவளை விட்டு பிரிய அவனுக்கு மனசில்லை கந்தர் உலகத்திலே வாழ்ந்த மிகவும் சக்தி மிக்க மனிதன் ராணியின் உடலில் இருக்கக்கூடிய மச்சங்களை பற்றி பாடுகிறான் சந்தேகம் வருகிறது அரசனிடம் சந்தேகம் எழுப்பப்படுகிறது சிறஞ்சீவியாக வாழ்வதற்காக அவளுடைய கலை சிந்திக்கப்படுகிறது இலங்கை பகுதியிலும் இந்த நாடகம் நடந்த காளிதாசனுடைய வாழ்க்கையை சொல்கிறது மகாகவி காளிதாசனின் வாழ்க்கையிலே காளியின் அலுசக்தி இருக்கிறது கந்தர் உலகத்தில் ரகசியம் இருக்கிறது அதிசயம் இருக்கிறது மகா காளி காளிதாசனை புகழ் இந்த உலகத்திலே மறைக்கப்பட்டது தெரிமொழி மறைத்து விட்டார்கள் அதை ஞான குதிரியாக வெளியேறக்கூடிய நிலை சித்தர்கள் உலகத்திற்கு இருக்கிறது அதனுடைய சுற்றும கருத்துக்களை வெளியேற வேண்டிய ரகசியம் இருக்கிறது அதற்கு கண்ணாசனையாக கேட்டதை போல் இன்னும் இருபது வருடங்கள் எனக்கு தாய் என்று இருவென்று வேடக்கூடிய நிலை இருக்கிறது இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் கண்கள் பகலுக்கு உண்டே உண்டு உண்டு உறவுக்கு ஆயிரம் நிலைகள் அலைகள் பிறவி கலைகள் பிரிவுக்கு ஒன்றே ஒன்று பிரிவுக்கு ஒன்றே ஒன்று எங்கே நடக்கும் எங்கு நடக்கும் எங்கே நடக்கும் எது நடக்கும் அது எங்கே முடியும் யாரறிவா யாரறிவா யாரறிவாரோ 
அல்ல தலையை பின்னோக்கி சாய்க்கும்போது அங்கே சிவனின் ஐந்து முகங்களில் ஒரு முகம் இங்கே ஒரு முகம் அங்கே உற்பத்தி ஆகிறது அப்பொழுது மேல் இமைகள் மேல் நோக்கி போகிறது ஆளுநிலை மனதிற்குள் நாம் தள்ளப்படுகிறோம் அப்பொழுது அந்த சூரிய சக்தி நட்சத்திர சக்தி செவ்வாயிலிருந்து வருகின்ற பல அதிர்வுகளை சமநிலைப்படுத்தக்கூடிய மகாசக்தியான காவிக்கள் என்ற மகாசக்தி கடவுள் நமக்குள்ளே இறங்குகிறார் ஆவி சக்தி எல்லாம் தேவி சக்திகளாக மாற்றப்படுகிறது சூரியனை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சூரிய கதிர்கள் எழுகின்றன ஆக பள்ளியின் வாழ்க்கையில் போன பிரசிக்கி அங்கே உருவாக வேண்டும் அங்கே ஒரு வெற்றிமை செய்து அங்கே தான் ஏழு தாதுக்கள் சிற்றுமலையில் உயிர் விந்துவாக உயிர் சுக்கலமாக வீர் ஆணுக்கும் உயிர் சுழ்நிலையமாக பெண்ணுக்கும் மாறக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது ஒன்று கருப்பாக இருக்கிறது ஒன்று வெள்ளையாக இருக்கிறது இரண்டும் இணைகின்ற நிலையில் அது அனுப்புறமாக மாறும்பொழுது பல நட்சத்திர கூட்டங்களாக சதய நட்சத்திரம் என்று தவிடு நட்சத்திரம் என்று சொல்கிறார்கள் அதை போன்ற ஒரு மகாசக்தி நமக்கு மறுகிறது அது அந்த நினைக்களை உணுக்கி ஒரு கண்ணாடி பாட்டில் என்று சொல்லக்கூடிய அமிதாஞ்சன் பாட்டிலே கூட காலியான பாட்டிலே போட்டு வைத்துக் கொண்டு கையில் வைக்கிறப்பது அனைவருக்கும் இந்த நட்சத்திர சக்தியை பெறுவதற்கான நிலைகளாக இருக்கும் ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் சூரியனாக இருக்கிறான் ஆயிரம் கரங்கள் கொண்டு அணைக்கின்ற தாயை போட்டு இந்த சுழல் இந்த சூரிய கைகளை ஊசி மின்னைகளாக உடலை துளித்து கொண்டு தான் இருக்கின்றன அந்த அந்த துளிக்கின்ற வெப்பத்தை ரசிப்போம் சூரியனை நாம் எடுக்க வேண்டாம் நம் உடல் மீது படுகின்ற பரிசத்தை நினைப்போம் இதுதான் நமக்கும் சூரியனுக்குமான திருமணமாக இருக்கும் இதைத்தான் சொன்னார்கள் சுக்குக்கு மிஞ்சின மருந்தும் இல்லை சுண்ணாம்பிற்கு மின் சுக்குக்கு மிஞ்சின மருந்தும் இல்லை சுப்பிரமணியத்துக்கு மிஞ்சின தெய்வம் என்று சொன்னார்கள் யார சாரில்லை சுப்பிரமணியம் சுப்பிரமணியம் என்ற வார்த்தை தான் மூன்று முறை உச்சரிக்கப்படுகிறது என்று நூற்றி எட்டு ஆன்மீக புத்தகங்களுக்கு மேலே இருக்கிறார்கள் பிரதீப புரசரம் என்ற நிலையிலே நஜன் என்ற வித்யா சக்தி பெற்ற மத நிலை நடராஜன் அவர்கள் நஜன் என்று அழைக்கப்படுகிறார் ஆக ஒவ்வொரு வினாடியும் வெளிமூச்சிலே மரணம் இருக்கிறது வெளிமூச்சிலே ஜனனம் இருக்கிறது இரண்டையும் மீக்கும் காட்டுச்சு தன் கற்பனாக இருக்கிறான் ஜனன மரணமும் உனக்குள்ளே பூர்ணமாக இல்லை பரிபூர்ணமாக இல்லை சம்பூர்ணமாக இருக்கிறது சமபூர்ணமாக இருக்கிறது இதுவே சம ஆதி நிலையை அடையும் பொழுது சமாதியாக மாறுகிறது இதுவே சுவாதி என்ற நட்சத்திரமாக ஆதிசிவனாக இருக்கிறான் அது நிலை கடலுக்குள்ளே முத்தாகிறது இந்த முத்து கால்சியம் கார்பனேட் என்ற பவள பறவைகளாக இருக்கிறது இது ஒளிநிலை சென்ற போது மைக்ரேஷன் நைட்ரேட்டாக மாறுகிறது இந்த நிலைகளின் தன்மை இதை தங்கவட்டம் நமக்குள்ளே சொல்ல வேண்டும் அது சொன்னதாக மாற வேண்டும் இந்த சொன்ன பூமி தாயில் அந்த நாடாக இருக்கிறது சியாம் வளைகுடாவாக இருக்கிறது எனவே தான் சதயத்திலே பிறந்த ராஜசோழன் கடாரம் என்றான் கடல்களை கடந்து சென்றான் வாராகியம் அவனுக்கு துணை இருந்தால் இவையெல்லாம் கள்ளிச்செடி என்ற சப்பாத்தி நிலையில் இருக்கிறது இது மீனாட்சி அம்மனின் முழு சக்தி சோட்டானிக்கரையில் மட்டும் அல்ல தாயமங்கலத்திலும் இருக்கிறது அது தாயக்கட்டமாக இருக்கிறது மங்கள நகரம் மீனாட்சியாக இருக்கிறது இந்த தாயக்கட்டத்திலும் மாயங்களின் ரகசிய நிலைகள் அடங்கியிருக்கிறது முடங்கியிருக்கிறது ஆக இது ஒரு நிலை உங்களுக்குள்ள இருக்கின்ற தியான அலை உடனடியாக கிடைக்கின்ற மாபெரும் கலை இது பல நிலைகள் இருக்கின்றன ஐந்து முகம் நிலையில் இருக்கிறது சிவனின் ஐந்து முகம் நிலையிலையும் அடைவதற்கான ரகசியத்தின் இரண்டாவது நிலையும் மகரிசி தொட்டு காட்டியிருக்கிறார் ஒரு சிறிய விஷயமாக இதை சொல்ல வேண்டும் என்று மகரிசி உத்தரவிட்டால் ஏற்கனவே கருடனை பற்றி பேச வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தால் அது ஏனோ தடைப்பட்டு நிற்கிறது ஏனால் கருடன் என்பவர் ஞானக்கொடியாக இருக்கிறான் உயிர்க்கொடியாக இருக்கிறான் அவளை பெருமாளாகவும் இருக்கிறான் சர்வசக்தி மிக்க பெரிய திருவடியாக இருக்கிறான் அந்த பெரிய திருவடி காட்டுகின்ற நிலைவிற்காக அந்த ஸ்தலம் என்ற தன்மையாக உடனடியாக அந்த கருடன் நிலை நமக்கு எனக்குள்ளே ஊட்டியப்பட்டது எனக்குள்ளே காட்டப்பட்டது இதைத்தான் கருமூலம் திருமூலம் ஒருமூலம் என்று சொல்வார்கள் சிதம்பரம் என்ற ஆலயத்தினிலே ஆகாய சக்தியாக இருக்கிறது அந்த ஆலயத்தின் நிலைகளிலே குபேரபாகம் என்று சொல்லக்கூடிய வடக்கு பக்கத்திலே வெளிமுகமாக சுற்றி வரக்கூடிய மத நிலை அங்கே இல்லை இதையும் மகரிசி தொட்டு காட்டினார் இவையெல்லாம் நம்முடைய என்னுடைய சித்தறிவுக்கு எட்டாத விஷயங்கள் மகரிசி மிகப்பெரிய பெரிய விஷயங்களை ஞான சூழ்ச்சிமங்களை சொல்லிக்கொண்டே செல்கிறார் ஆக இவையெல்லாம் மேல்நிலை இல்லாமல் ஆழ்நிலையை சிந்திக்கக்கூடிய தன்மையாக இருக்கிறது காலம்தான் இதை சொல்ல வேண்டும் காலம்தான் இதற்கான வழிகளை காட்ட வேண்டும் காலம் சிறுவ நிச்சயமாக ஒரு ஸ்தலம் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் இந்த பூமியில் பஞ்சபூத ஸ்தலங்களை அமைத்தார்கள் அனைத்தையும் சமநிலைப்படுத்தக்கூடிய சக்தி ஆதாய சக்தி தான் இருக்கிறது ஆவி நிலையிலே தேவி நிலையாக மாற்றக்கூடிய நிலை அந்த ஆதாய ஸ்தலத்தில் இருக்கிறது திலைமரங்கள் பெறுவதாக இருக்கிறது ஏனோ அந்த அலைகளின் நிலைகள் அங்கே சரியான நிலையிலே இப்பொழுது இல்லை ஆடம்பர திருமணங்கள் நடத்தப்பட்டன அங்கே மனித அங்கே புனிதம் கெட்டது இந்த ஒரு பெண்ணை அர்ச்சகன் அறிந்து விட்டதாக சொல்கிறார்கள் ஆனால் உண்மை எதுவும் என்று யாருக்கும் தெரியாது அது சிவனின் தாண்டவம் தான் அதை நிரூபித்து காட்ட வேண்டும்
இதிலே மனிதம் கெட்டு விட்டதாக கூட மனதிலே படுகின்ற நிலையை சொல்கிறோமே தவிர யாரையும் குறை சொல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கம் கிடையாது எல்லாமே விதிப்படி தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது வெளியில் விளைகின்று நாம் பார்க்க கடல் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த ஆதாயஸ்தனம் புனிதமாக வேண்டும் சமநிலை பெற வேண்டும் அப்பொழுதுதான் எல்லா சிவாலயங்களுக்கும் சக்தி இருக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது இந்த உலகத்திலே இந்து மதத்தின் சக்தி பரவ வேண்டும் இந்து மதம் வளர வேண்டும் வளர வேண்டும் என்ற எண்ணம் சர்வ நிச்சயமாக எனக்கு கிடையாது எந்த மதமும் வளர வேண்டியதில்லை எல்லோரும் சகோதரத்துவத்துடன் வாழ வேண்டும் எல்லோரும் சமநிலைத்தான் ஞானிகள் உணர்ந்தார்கள் அதனால் தான் கனகசனையா இயேசுகாமியம் பாடினார் வழிபாட்டு <laughs> ஒவ்வொரு பள்ளிவாசல் நிலையிலும் சக்கரவாதம் என்ற வாங்கு காலையிலே ஊதப்படுகிறது அது சூரியனை தொடர்புடையதாக இருக்கிறது அதுவே சக்கரவாத பச்சையாக இருக்கிறது அந்த சூரிய சக்தி அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் சூரியன் கிழக்கை வைத்து மேற்கே தோன்றுகிறான் மேற்கே தன்னுடைய கதிர்களை பாசிக்கிறான் மேற்கு திசை நோக்கியான வழிபாடு அங்கே இருக்கிறது கிழக்கை விநாயகரை வைத்து கிழக்கு பார்க்க வைத்து மேற்கு நோக்கி நம்மை வழிபட வைத்தார்கள் இந்த மேற்கு என்ற வார்த்தையிலே மேல் என்ற வார்த்தை ஒன்றும் <laughs> உள்வாங்கும் தன்மையாக பெண் சக்தியாக இருக்கிறது இடம் என்பது வெளித்தள்ளக்கூடிய தன்மையாக இருக்கிறது இடம் என்பது வெளிமுகமாக வெளிமுக பிரயோகமாக இருக்கிறது அது காந்த சக்தியாக இருக்கிறது மங்கையில் மண் சக்தி கைவிட்ட மங்கையாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் மண்ணில் வாசனை இருக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறார் தன்னை வாசனை பற்றி கூறுகிறார்கள் இந்த வாசனைக்கு திரவியம் என்று பெயர் இந்த திரவியம் என்றால் கடல் கடல் கடனும் திரவியம் திரவியம் என்று சொல்லிக்கிறார் இந்த திரவியமே உலகத்திலே தனம் என்ற குபேர சக்தியாக இருக்கிறது ஆக வாசனையில் இறைவிக்கிறார் அந்த வாசனைகளை உலகமெங்கும் போக்கக்கூடிய தன்மை காவிக்கல்லில் இருக்கிறது காவிக்கல்லுக்கு தான் மனர்மணத்திலே ஞானத்திற்கான திருமண ரகசியம் இங்கே புதைந்திருக்கிறது புதைந்திருக்கிறது ஏனோந்த நிலையில் நாம் நாம் அடைவிடாமல் உலகில் நம்மளுக்குள் சிதைந்திருக்கிறது என்பது உண்மைதான் அதே சித்தத்தை பரத்தில் வைப்போம் சித்தம் பரமாகட்டும் சிதைந்து பர நமது உடல் சிதைந்து தீமூட்டக்கூடிய நிலைகளுக்கு நாம் மய நிலைகளுக்குள் செல்லாமல் தியான நிலைகளுக்கு செல்லலாம் இதை நமக்கு மீட்டு தரக்கூடிய சக்தியாக ஒப்பாரி பாடல் வருகிறது இந்த ஒப்பாரி பாடலை தந்தது ஆரவழி சூழ்வழி கதைகளில் இருக்கிறது இது தந்தவள் பல்குத்தி என்ற ஆரவழிக்கு சூழ்வழிக்கு பிறந்த மகள் ஆவால் யாழ்ப்பாணம் நகருக்கு பல்குத்தி என்ற பெயர் இந்த யாழ்ப்பாணம் ஆரம்பியர்கள் உலகமாக இருக்கிறது என்று வீடுதான் நாம் எப்பொருள் யார் யார் வை கேட்கணும் அப்பொருள் மீட்பு கண்டு அறிவோம் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வாழமுடன் வாழ்க வாழ்க கட்டதனால் என்ன பயன் என்கொள் வாழ்க்கை நற்றால் தோழாக இருப்பு ஈசன துக்கி நோக்கி உறுப்பு மீறி கருப்பதாகவும் தரிப்பு சுலோக வளங்கள் அளவு மேலும் நெருப்பு நேரம் இனித்து நீயே இனித்து நீயே இனித்து நீயே நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வளமுடன் வாழ்க்கை ஆக பூ பூக்கட்டும் சுண்ணாம்பு என்ற பூ பூக்கட்டும் அது சூரிய பூவாக மாலரட்டும் குறிஞ்சி பூவாக பன்னெண்டு ஆட்களை மறக்கூடிய குறிஞ்சி பூவாக மறக்கட்டும் தாமரை பூவாக மலரட்டும் மலரட்டும் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வளமுடன் வாழ்க வாழ்க வாழ்கவே